这个就是我今年六幺八买的新装备，雷蛇旋风黑鲨 VR Pro 4 PS 5的版本。相比之前推出的 VR Pro， 新的版本在适配性上进行了一些升级，特别是这次更好兼容到了 PS 5 Switch 以及 Xbox 这样的主机设备。而我此前的主力耳机都是这一支索尼的 PS 5 Elite。虽然旋风黑鲨 VR Pro 和这一支耳机在使用场景上有一些重叠，但我最终还是下单了。其实这也是我考虑蛮久才做出的决定。那么是为什么呢？是不是 Elite 不行？那么接着往后面看，可能你就知道了。新款旋风黑鲨 VR Pro for PS5 版本，从外包装上的配色就也能一眼看出它和 PS5 的关联性，并且插上 PS5 后，也能和索尼第一方耳机一样，开启 PS5 中的 3D 音效。开启 3D 音效后，整个空间感和包裹感就特别足。因为本身这款耳机的发声单元就是使用的五十毫米镀钛驱动单元，那相比那台 p u s h Elite 的平面振膜单元，在低音部分就会更加有优势。所以开启 3D 音效后，玩 3A 大作临场感就会更好。但是玩 FPS 游戏记得关掉这个设置，因为突出环绕音的 3D 音效会大幅淡化游戏音效的指向性，非常影响判断脚步声、枪声的准确方位。所以玩 FPS 一定记得关掉 3D 音效。如果觉得 PS5 默认音效还不够好的话，雷蛇还在耳机里植入了三款经过电竞选手调教过的 FPS 音频配置，可以使用手机上的雷蛇音频 APP 去调整，包括 Apex、使命召唤和堡垒之夜供使用，按住耳机上的按钮就能切换。另外，这款耳机在日常用来听歌、看电影的体验也很不错。长按耳机上的模式切换按钮，可以将 EQ 模式的电竞分类切换至标准分类。在标准 EQ 分类下，它提供了音乐、游戏、电影、自定义几个选项，满足日常需求完全没有问题。这一代最大的改进就是将 Hyperspeed 的适配器接口升级为了 C 口。别觉得这个适配器升级不大、啊，但你仔细捋捋就会发现，升级后的两点四 G 应用场景就会更广了，比如 Switch、Steam Deck、Mac。iPad， 甚至还有终于用上 C 口的 iPhone 15系列，也能够享受2 4 G 的技术了，实用性一下就原地起飞。而且适配器的体积也缩小了，插在手机上玩吃鸡时也不会影响操作。这对于有玩手游的小伙伴来说，算得上是一个刚需。我选择这款耳机还有一个蛮大的原因，就是它的佩戴感。首先，它足够轻，整体重量320克。它是一个什么概念呢？在旗舰级无线电竞耳机里面，算得上是一个非常轻的存在了。同时，它又足够稳定，特别是这个耳罩与头梁连接的钢制滑桥，看起来有点弱不禁风，但实际上特别扎实。从某种程度上还实现了减重的效果。再一个就是非常舒服，头梁内侧和耳罩表面都使用了编织材料，时间长了也不用担心会掉皮磨破，而且夏天会更加透气。耳罩内侧的记忆海绵也很柔软，适合长时间佩戴。音质部分，旋风黑鲨 VR Pro 作为雷蛇最强的电竞旗舰，二零二三年年度北美电竞耳机的销冠，职业赛事的常客，打游戏的能力应该无需多言了。雷蛇这颗五十毫米镀钛驱动单元拥有自己的专利设计，可以分别驱动单元里的三个频段，高音能够推得更通透，中音更细腻，低音也会更强劲。实际用下来，我是非常满意。麦克风采用了可拆卸设计，支持 HyperClear 超宽频技术，能够以三十二 K 赫兹的采用率录制声音，可以捕捉更多的细节。看一下这个麦头的造型，你们心里就应该有谱了。现在呢，你们听到的就是这个 HyperClear 麦克风实际收音的效果。为了对比呢，现在你们听到的就是索尼这个 Push Elite 麦克风所收音的效果。这两个声音是不是明显有差别？你们觉得哪个声音更好听呢？另外续航我也很满意，之前 Elite 只有二十个小时续航，因为总是插在 PS5 上玩，同样走的是两点四 G， 所以实际续航肯定要会更低一些，甚至要低一小半。现在换成了旋风黑鲨 VR Pro 后，官方宣称最高续航来到了七十个小时，那么即便是我全程用两点四 G 来玩，也要比 Elite 的续航高上不少，而且还是翻倍的高。我实际使用下来，两个小时掉了百分之五的电，感觉满电玩四十个小时问题不大。根据我的游戏频率了，基本上可以做到半个月充一次。所以看到这里呢，我想你们应该知道我为什么会买它了吧？总的来说啊，这是一个非常棒的游戏耳机，无论是拿来玩 PC 上的电竞游戏，还是来玩主机游戏，甚至是用它来玩手游，它都能够给我带来最专业和最顶级的体验。好了，本期视频到这里就结束了，希望你们能够喜欢。
。如果喜欢这支视频的话，记得点赞、分享，并且订阅我的频道。未来我会更新更多的精彩内容。感谢大家观看，我是李小峰，我们下个视频再见，拜拜。